ஏற்பாடு உங்கள் அற்புட ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புட ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புடர் ஏசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புடர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ பெற்றிருந்தாலும் சரி ஏசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் திருமுழுக்கு பெற்றிருந்தாலும் சரி நீங்கள் திருமுழுக்கை பெற்ற பொழுது அபிஷேகத்தை பெற்று பரவச பேச்சு பேசினீர்களா இறைவாக்கு உரைத்தீர்களா அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் பெற்ற திருமுழுக்கு வெறும் சடங்கு என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே பரிசுத்த ஆவியால் தூய ஆவியால் திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் பரிசுத்தமாக வாழ்வார்கள் அப்படியே அவர்கள் பாவம் செய்து விட்டார்கள் என்றார் அழுது தவித்து கண்ணீர் வடித்து மீண்டுமாக தேவன் பாதத்தில் வந்து சேர்ந்து விடுவார்கள் உதாரணமாக தாவீது ராஜாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர் உரியாவின் மனைவியோடு பாவம் செய்தார் அவர் அபிஷேகம் பெற்றவர் அபிஷேகத்தில் இருந்தவர் அப்படிப்பட்ட நபர் ஒரு பலவீனத்திலே விழுந்து விட்டார் நாத்தான் இறைவாக்கினர் கடந்து சென்று தாவிதே நீ பாவம் செய்து விட்டாய் என்று அவருக்கு அவருடைய பாவத்தை எடுத்து உரைத்த பொழுது தாவீது ஏராளம் கண்ணீர் வடித்து கதறி அழுதார் திருப்பாடல் ஐம்பத்தி ஒன்னு பதினொன்றை வாசித்து பாருங்கள் இப்படியாக சொல்லி கதறுகிறார் ஆண்டவரே உம் திரு முன்னிலையில் இருந்து என்னை தள்ளி விடாதேயும் பரிசுத்த ஆவியை என்னிடமிருந்து எடுத்து விடாதேயும் என்று சொல்லி கதறுகிறார் பிரியமானவர்களே நீங்கள் தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் தப்பித்தவரை விழுந்து விட்டாலும் உடனடியாக எழுந்து ஆண்டவரிடம் ஓடி வந்து விடுவீர்கள் திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் இயேசுவையே சார்ந்து வாழ்வார்கள் இயேசுவையே மகிமைப்படுத்துவார்கள் பரிசுத்த ஆவியின் கொடைகளையும் வரங்களையும் பெற்று அற்புதமாக பசுத்த திருச்சபையை கட்டி எழுப்புவார்கள் சாட்சிய வாழ்க்கை வாழ்வார்கள் பிரியமானவர்களே பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை பெற்றவர்கள் நாமத்தினால அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்வார்கள் பிரியமானவர்களே இவர்களுடைய பெயர் தான் ஆட்டுக்குட்டையின் வாழ்வின் புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கும் தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெறாதவர்கள் இஷ்டம் போல அடுக்கடுக்காக பாவங்களை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களிடத்திலே தெய்வ பயமே இருக்காது இவர்கள் துர்மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள் அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சியை கட்டி எழுப்புகிறவர்கள் இவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் இவர்கள் தான் சாத்தானின் கூட்டாளிகள் இவர்களுடைய பெயர் 
அவ்வவரவருடைய சபையின் புத்தகத்தில் மாத்திரம் எழுதப்பட்டிருக்குமே ஒழிய வாழ்வின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கவே எழுதப்பட்டிருக்கிறாது இவர்கள் மாண்டு மடிந்து நரகத்திலே புதைக்கப்படுவார்கள் பிரியமானவர்களே இந்த லோகத்திலே நாம் கொஞ்ச காலம் வாழ போறோம் இந்த கொஞ்ச காலத்திலே நாம் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெற்று பரலோகத்திலே ஒரு இடத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பரலோகத்தில் ஓரிடம் நீ பெற வேண்டும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பரலோகத்தில் ஓரிடம் நீ பெற வேண்டும் இயேசு தருகிறார் இன்று தருகிறார் இயேசு தருகிறார் இன்று தருகிறார் அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்திவிட்டார் அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்திவிட்டார் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பரலோகத்தில் ஓரிடம் நீ பெற வேண்டும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தில் இருந்து பதினேழு வரை உள்ள வசனங்களை வாசியங்க அக்காலத்தில் மக்கள் மீட்பரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை யோவான் மெஸ்ஸியாவாக இருப்பாரோ என்று எல்லாரும் தங்களுக்குள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் யோவான் அவர்கள் அனைவரையும் பார்த்து நான் தண்ணீரால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கிறேன் ஆனால் என்னை விட வலிமை மிக்க ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய மிதியடி வாரை அவிழ்க்க கூட எனக்கு தகுதி இல்லை அவர் தூய ஆவி என்னும் நெருப்பால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுப்பார் அவர் சுலகை தம் கையில் கொண்டு கோதுமையையும் பதரையும் பிரித்தெடுப்பார் கோதுமையை தம் களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார் பதரையோ அணையா நெருப்பிலிட்டு சுட்டரிப்பார் என்றார் பிரியமானவர்களே மெசியாவின் வருகைக்காக ஆவலோடு காத்திருந்த மக்களுக்கு யோவான் இப்படியாக சொல்கிறார் வரவிருக்கிறவர் என்னை விட பெரியவர் நானோ உங்களுக்கு தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுக்கிறேன் அவரோ உங்களுக்கு தூய ஆவி என்னும் நெருப்பால் திருமுழுக்கு கொடுப்பார் திருமுழுக்கு கொடுப்பாராம் தூய ஆவி என்னும் நெருப்பால் திருமுழுக்கு கொடுப்பார் பிரியமானவர்களே லூக்கா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் மண்ணுலகில் தீமூட்ட வந்தேன் அது இப்பொழுதே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் அமேன் அமேன் மண்ணுலகில் தீ மூட்ட வந்தேன் என்றால் என்னங்க அர்த்தம் இந்த மண்ணுலகத்துல பரிசுத்த ஆவியை கொட்டுவதற்காக வந்தேன் இந்த லோகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் பரிசுத்த ஆவி எனும் அக்கினியால் பற்றி எறிய வேண்டும் என்பதே என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் விருப்பம் காண்பீரோ அவரே தூயாவியால் திருமுழுக்கு கொடுப்பவர் என்று என்னிடம் சொல்லி இருந்தார் நானும் கண்டேன் இவரே இறைமகன் என சான்றும் கூறி வருகிறேன் இயேசு பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார் யோவான் கொடுத்த திருமுழுக்கு இயேசுக்கு தேவையே கிடையாது இருந்தாலும் அவர் திருமுழுக்கு பெறுவதற்காக யோவானிடம் கடந்து சென்றார் எதற்காக தன்னை யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுப்பதற்காக கடந்து சென்றார் அப்படியாக திருமுழுக்கு பெற்று கரையேறிய பொழுது வானம் பிளவுபடுவதையும் தூய ஆவியானவர் புறா வடிவமாக இயேசுவின் மீது கடந்து வருவதையும் அவர் கண்டார் அதே நேரத்தில் நீரே என் அன்பார்ந்த மகன் உன்னில் நான் பூரிப்படைகிறேன் என்கிற குரலையும் கேட்டார் இதை யோவானம் கேட்டார் யோவானம் கண்டார் 
இயேசுவே அனுப்பப்பட்ட மெசியா என்கிற சத்தியத்தை அவர் அறிந்து கொண்டார் உலகின் பாவங்களை போக்குகிற செம்மறி இயேசு கிறிஸ்துவே என்கிற சத்தியத்தையும் அவர் அறிந்து கொண்டார் தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுக்கும்படி சொன்னவர் இப்படியாக சொல்லி இருந்தார் நீர் யார் மீது தூயாவியானவர் இறங்கி வருவதை காண்பீரோ அவரே தூயாவியால் அக்கினியால் நெருப்பால் திருமுழுக்கு கொடுப்பவர் என்று சொல்லி இருந்தார் இந்த யோவான் அதை கண்டார் விசுவசித்தார் இயேசு கிறிஸ்துவே தூய ஆவி என்னும் நெருப்பால் திருமுழுக்கு கொடுப்பவர் என்பதை அறிந்து கொண்டார் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஒருவர் தண்ணீராலும் தூயாவியாலும் பிறந்தால் அன்றி இறையாட்சிக்கு உட்பட முடியாது என்று உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே ஆகவே மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்தால் ஒளிய உனக்கு மேற்பு கிடையாது என்று வாக்குவாதம் செய்வார்கள் பிரியமானவர்கள் தண்ணீர் என்கிற வார்த்தைக்கு தூய ஆவியே குறிக்கிறது தண்ணீர் என்றால் தூய ஆவி அதுக்கு இயேசு சுவாமி மிக அருமையாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வாசிங்க திருவிழாவின் இறுதியான பெருநாளில் இயேசு எழுந்து நின்று உரத்த குரலில் யாரேனும் தாகமாக இருந்தால் என்னிடம் வரட்டும் என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் பருகட்டும் தொடர்ந்து வாசிங்க மறைநூல் கூறுவது போல் அவருடைய உள்ளத்திலிருந்து வாழ்வு தரும் தண்ணீர் ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடும் என்றார் விசுவசிப்பவன் குடிக்கட்டும் அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்து வாழ்வு தரும் தண்ணீர் ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடும் என்று சொல்கிறார் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிரியமானவர்களே வாழ்வு தரும் தண்ணீர் என்பது பரிசுத்தாவியே குறிக்கிறது முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் நான் தூய நீரை உங்கள் மீள் தெளிப்பேன் நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் இருந்து தூய்மையாவீர்கள் உங்கள் எல்லா சிலை வாழ்பாட்டு தீட்டையும் அகற்றுவேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறேங்க தூய ஆவியை உங்கள் மீது ஊற்றுவேன் தூய நீரை உங்கள் மீது ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே தண்ணீருக்கு பாவத்தை நீக்குகிற ஆற்றல் கிடையாது தூய நீரை உங்கள் மீது ஊற்றுவேன் என்றால் தூய ஆவியை உங்கள் மீது ஊற்றுவேன் அந்த தூய ஆவியானவர் உங்களை எல்லா அழுக்கிலிருந்தும் கழுவி தூய்மைப்படுத்துவார் எல்லா பாவத்திலிருந்தும் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவார் என்று ஆண்டவர் தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறார் இங்கே தண்ணீர் என்கிற வார்த்தை யாரை குறிக்கிறது மீட்பு இல்லை என்று நீங்கள் வாதாடாதீர்கள் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கும் எவருக்கும் என்றுமே தாகம் எடுக்காது நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கும் எவருக்கும் தாகமே எடுக்காது நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் அதை குடிப்பவருக்குள் குடிப்பவருக்குள் பொங்கியலும் பொங்கியலும் ஊற்றாக மாறி ஊற்றாக மாறி நிலை வாழ்வு அளிக்கும் நிலை வாழ்வு அளிக்கும் நான் கொடுக்கிற தண்ணீய குடிக்கிறவங்களுக்கு அது உள்ளத்திலிருந்து பொங்கி எழுந்து பெற்றவர்கள் மாத்திரமே மீட்படைய முடியும் ஆக பிரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் உங்கள் மீது தூய நீரை ஊற்றுவேன் உங்கள் மீது அக்கினியை ஊற்றுவேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தூய ஆவியால் திருமுழுக்கு பெற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் பிரியமானவர்களே நான் திருமுழுக்கு பெற்று ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் என்றோ நல்லா கவனமா கேளுங்க நான் முழுக்க ஞானஸ்தானம் எடுத்து ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் என்றோ 
குழந்தையிலேயே திருமுழுக்கு பெற்று என்றென்று மாத கடவுளின் ஆலயமாக இருக்கிறேன் என்றோ பெருமை அடித்துக் கொள்ள வேண்டாம் நல்ல கவனமாக கேளுங்க பிரியமானவர்களே நீங்கள் முழுக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்றிருந்தாலும் சரி அதே நேரத்தில் குழந்தை ஞானஸ்தானம் பெற்றிருந்தாலும் சரி தெளிப்பு ஞானஸ்தானம் பெற்றிருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மீட்பு கிடைக்க போறது இல்லை எதை பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் மீட்பு கிடைக்கும் தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெற்றிருந்தால் மாத்திரம் தான் மீட்பு கிடைக்கும் என்று நம் ஆண்டவர் தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறார் ஆக பிரியமானவர்களே வேற்றுமைகளை எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு திருமுழுக்கு பெற முழுக்கு ஞானஸ்தானம் தான் பெறணும் குழந்தை ஞானஸ்தானம் தான் பெறணும் இதுதான் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் என்கிற எல்லா வேற்றுமைகளையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு எல்லோரும் தூய அவியில் திருமுழுக்கு பெற்று ஒரே சபையாக மாறுவோம் சாட்சிய திருச்சபையை கட்டி எழுப்புவோம் அது இதுவே ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொரு விடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறார் இதைத்தான் விரும்புகிறார் ஒன்னு குருந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தை வாசிங்க ஏனெனில் யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் அடிமைகளானாலும் உரிமை குடிமக்களானாலும் நாம் எல்லாரும் ஒரே தூய ஆவியால் ஒரே உடலாய் இருக்கும்படி திருமுழுக்கு பெற்றோம் அந்த ஒரே ஆவியே பானமாகவும் பெற்றோம் ஒரே தூய ஆவியில் நாம் ஓர் உடலாய் இருக்கும்படி திருமுழுக்கு பெற்றிருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் இந்த லோகத்தில் உள்ள எல்லாரும் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மீட்பெறும் இரட்சகரும் ஆகிய ஏற்றுக்கொண்ட எல்லோரும் ஒரே தூய ஆவியில் நாம் ஓர் உடலாயிருக்கும்படி திருமுழுக்கு பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் எல்லா வித்தியாசங்களையும் தூக்கி அறிந்து விட்டு நாம் ஒரே குடும்பமாக சமாதானமாக வாழ வேண்டும் வெட்ட வேண்டியதை வெட்டுங்க ஒட்ட வேண்டியதை ஒட்டுங்க கட்ட வேண்டியதை கட்டுங்க பரிசுத்த திருச்சபையை எழுப்புங்க ஆவிக்குரிய திருச்சபையை எழுப்புங்க பிரியமானவர்களே நான் எனது என்னுடைய சபை என்று பிடிவாதமாக பிடித்து கொண்டிருக்கிறவர்களே கொஞ்சம் இறங்குங்க இனி காலம் செல்லாதுங்க நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அதி சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார் நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து ஆவிக்குரிய திருச்சபையை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் சாட்சிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இதையே நம் ஆண்டவர் நம்மிடம் விரும்புகிறார் பிரேசலார் உயிரற்ற உலர்ந்த எலும்புகள் போல் கிடக்கும் திருச்சபை உயிர் பெற்று என நாம் இப்பொழுது செபிப்போம் உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும் ஒன்று சேர்ந்து மூழு மனிதனாக வேண்டும் உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும் ஒன்று சேர்ந்து மூழு மனிதனாக வேண்டும் ஆசைவாடும் ஆசைவாடும் இன்று அசைவாடும் அசைவாடும் ஆவியானதேவாசலோயா பிரியமானவர்களே உலர்ந்து உயிரற்று கிடக்கிற இந்த திருச்சபையில ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் தேவை ஆவியானவருடைய அசைவாடல் தேவை திருச்சபைங்கிறது யாருங்க திருச்சபைங்கிறது எதுங்க நம்ம தாங்க திருச்சபை நம்ம ஒவ்வொருவரும் உலர்ந்த எலும்புகளாக கிடக்கிறோம் எப்படி கிடக்கிறோமா உலர்ந்த உயிரற்ற காஞ்சு போன எலும்புகளாக கிடக்கிறோம் அப்ப இன்றைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒவ்வொருத்தரும் எந்த சபையை சேர்ந்தவர்களாக நீங்க இருந்தாலும் சரி தேவனே அசைவாடும் அப்பா என் தலைமேல அசைவாடு ஆண்டவரே எனக்கு ஜீவன் வேண்டும் என்று சொல்லி செய்வீங்க உண்மையிலேயே நாம் ஒவ்வொருவரும் தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் தூய ஆவியின் அசைவாடல் நம் தலைமையில இருக்கிறது என்றால் நமக்குள்ளே வேற்றுமை இருக்காதுங்க நம்ம துர்மாதிரியான வாழ்க்கை வாழவே மாட்டோங்க எத்தனை வேதனைக்குரியது எத்தனை வேதனைக்குரியது நான் கிறிஸ்துவுக்குரியவள் என்றால் கிறிஸ்துவை போல வாழ வேண்டும் 
சபையா எனக்கு தெரியல பாருங்கே தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுத்தார் நீங்களோ இன்னும் சில நாட்களில் தூய ஆவியால் திருமுழுக்கு பெறுவீர்கள் பிரியமானவர்களே மூழ்கி ஞானஸ்தான எடுத்த தாமீட்பு என்று சொல்கிற மக்களே நாம் இப்பொழுது யாருடைய காலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் யோவான் ஸ்நானுடைய காலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமா இயேசு கிறிஸ்துனுடைய காலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமா தூய ஆவியுடைய காலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமா அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்தார்கள் திடீரென்று கொடுங்காற்று வீசுவது போன்று ஓர் இரைச்சல் வானத்திலிருந்து உண்டாகி அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதும் ஒலித்தது மேலும் நெருப்பு போன்ற பிளவுற்ற நாவுகள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்ததை அவர்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டனர் தூய ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறான மொழிகளில் பேச தொடங்கினார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் தூய ஆவியல் திருமுழுக்கை பெற்றார்கள் தூய ஆவியல் திருமுழுக்கை பெற்று வெவ்வேறான மொழிகளில் பேச ஆரம்பித்தார்கள் தூய ஆவியில் நீங்கள் திருமுழுக்கு பெற்று விட்டீர்கள் என்றால் நிச்சயம் நிச்சயமாக பரிசுத்தாவின் கொடைகளை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் கனிகளையும் பெற்றிருப்பீர்கள் வரங்களையும் பெற்றிருப்பீர்கள் அந்த கனிகளும் வரங்களும் கொடைகளும் உங்களிலே செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த நூத்தி இருபது பேர் செயல்பட்டார்களா இல்லையா தூய ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட பிறகு மூளையில முடங்கி இருந்தாங்களா ஜன்னல்களை மூடிட்டு கதவுகளை மூடிட்டு ஐயோ எவனோ வந்து தட்டுறோம் பயமா இருக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு இருந்தாங்களா போங்கடா போங்க கண்டதையும் கேட்டதையும் எங்களால் அறிவிக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படிதான் இறங்கினாங்க அப்படிதான் இறங்கினாங்க வெவ்வேறான மொழியில் இந்த மக்கள் பேசினார்கள் என்றால் தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெறும் பொழுது மாத்திரம்தான் இந்த கிருப கிடைக்கும் அது பிரிய மாணவர்களே இந்த இறைச்செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களே ஒவ்வொருவரும் தூய ஆவியல் திருமுழுக்கு பெற வேண்டும் வாஞ்சியோடு செவிங்க காத்திருந்து செவிங்க விழித்திருந்து செவிங்க உபவசித்து செவியுங்கள் சபை தலைவர்களே இறை ஊழியர்களே நீங்கள் தூய ஆவியால் திருமுழுக்கு பெற்று விட்டீர்களா நல்ல கவனமா கேளுங்க தலைவர்களே நீங்கள் தூய ஆவியல் திருமுழுக்கு பெற்று விட்டீர்களா தூய ஆவியின் வரங்களாலும் கொடைகளாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறீர்களா இல்லை என்றால் 
அதிமிக தாட்சியோடு என் ஆண்டவுடைய பாதத்தில் மண்டிட்டு அப்பா நிரப்புங்க நான் ஒரு வெறும் காளி பாத்திரமா இருக்கிறேன் பா நிரப்புங்க பா நிரப்புங்க பா என்று சொல்லி வாஞ்சியோடு செபியுங்கள் தூய ஆவியில் நாம் திருமுழுக்கு பெறும் பொழுது வல்லமையோடு ஊழியம் செய்யலாம் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டியது இல்லைங்க வாழ்ந்தாலும் செத்தாலும் ஒரே வாழ்வு அந்த செத்து மறித்து பல ஒரு ஆட்சியம் போய் சேர்றதை விட வேற மகிமே நமக்கு எதுங்க இருக்குது ஆகவே துணிந்து நிலுங்கள் துணிந்து நின்று ஆவியில் அபிஷேகம் பெற்று என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவர் அவர் ஒருவரே ஆண்டவர் என்கிற சத்தியத்தை இந்த லோகத்துக்கு அறிவியுங்கள் திருத்தூதர் பணி பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்குல இருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பிரியமானவர்களே கொர்னலியோ என்கிற ஒரு சகோதரன் இருக்கிறார் அவர் இறைப்பற்று உள்ளவர் செவ்வா வாஞ்சே உள்ளவர் என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சையுள்ள ஒரு மனுஷன் இந்த சகோதரன் என்ன செய்தார் யோப்பா நகரத்துக்கு நாட்களை அனுப்பி பேதுருவை கூட்டிக் கொண்டு வர சொல்கிறார் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய குடும்பத்தாரையும் உற்றார் உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் ஒரே இடத்தில் கூட்டி வைத்திருக்கிறார் இப்படியாக இவர்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் இருந்த பொழுது பேதுரு அங்கே கடந்து வருகிறார் பேதுரு கடந்து வந்து அதிமிக வல்லமையோடு இறை வார்த்தையை போதிக்கிறார் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த எல்லோர் மேலும் பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினார் என்று வேதம் கூறுகிறார் பிரைசலா பிரிய மாணவர்களே வாஞ்சையோடு காத்திருக்கணும் பரிசுத்தமா காத்திருக்கணும் பாத்திரம் பரிசுத்தமா இருந்தாக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உனை கேட்காமலே நிரப்பிட்டு போயிருவார் உங்களை கேட்டுக்கிட்டு அவர் நிரப்புவார் நினைக்காதீங்க உட்காருங்க உட்காந்து அப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன பரிசுத்தப்படுத்துமாப்பா என்ன பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பு ஆண்டவரே என்று நீங்கள் ஜபம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அவர் நிரப்பி விடுவார் இந்த மக்களை பாருங்கள் கொர்னலியோ அவருடைய குடும்பத்தார் எல்லோரும் இறை வார்த்தையை தான் வாஞ்சையோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பரிசுத்தாவியால் நிரப்பம் என்று ஜபிக்கவில்லை பரிசுத்தாவி என்று உண்டு என்று கூட அவர்களுக்கு தெரியாது வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுதே அவர்கள் நிரப்பப்பட்டார்கள் ஒரு சிலர் சொல்றத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த பரிசுத்த ஆவியுடைய திருப்பொழிவெல்லாம் ஆதி திருச்சபையில் இருந்துச்சு இப்போல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லை பிரிய மாணவர்களே அன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி மக்கள் மீது ஊற்றப்பட்டாரோ அதே போல இன்றும் ஊற்றப்படுகிறார் இன்றும் பரிசுத்தாவியால் நிரம்பப்பட்ட மக்கள் ஏராளம் பேர் பரவச பேச்சு பேசுகிறாங்க இறைவாக்கு உழைக்கிறாங்க வல்ல சக்தியோட அற்புதங்களை அதிசயங்களையும் செய்கிறாங்க என்னப்பும் என்று சொல்லி நீங்க கேட்கும் பொழுது அவர் நிரப்புவார் திருத்தொண்டர் பிலிப் சமாரியாவுக்கு கடந்து செல்கிறார் அங்கே சென்று வல்லமையோடு போதிக்கிறார் இறை வார்த்தையை கொடுக்கிறார் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்கிறார் மக்கள் எல்லாரும் பார்க்கிறாங்க அவருடைய இறை வார்த்தையை கேட்ட மக்கள் மனம் மாறுகிறார்கள் மனம் மாறி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்ட மாத்திரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் பிலிப் அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் திருமுழுக்கு கொடுக்கிறார் அப்பொழுது அந்த கூட்டத்தில் சீமோன்கிற மந்திரவாதி ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அவரும் மனம் மாறி திருமுழுக்கு பெற்றார் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் திருமுழுக்கு பெற்று சீமோன் இந்த மந்திரவாதி சீமோன் பிலிப்பு கூடவே இருக்கிறார் சமாரியர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று கேள்விப்பட்ட பேதுருவும் யோவானும் சமாரியாவுக்கு கடந்து செல்கிறார்கள் கடந்து சென்று அங்குள்ள மக்கள் மீது கைகளை வைத்து ஜெபிக்கிறாங்க அப்படியாக ஜெபித்த பொழுது எல்லா மக்கள் மீதும் பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினார் என்று வேதம் சொல்கிறது இதை யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறா சீமோன்கிற மந்திரவாதி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் பார்த்துக்கிட்டே நேர பேதுருகிட்ட போய் என்ன சொல்றான்னு தெரியுமா ஐயா 
நான் யார் தலையில் கை வச்சு செபிப்பேனோ அவர்கள் மீதும் இந்த வல்லமை இறங்கும்படியாக அந்த அதிகாரத்தை எனக்கு கொடும் என்று சொல்லி நைசாக பைசா பண்ணிட்டுறான் லஞ்சம் லஞ்சம் கொடுக்க போகிறான் இந்தா இந்த பைசா வச்சுக்கிட்டு அந்த அதிகாரத்தை எனக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு பேதுரு என்ன செஞ்சார் எவ்வளோ வச்சுருக்குற ஒரு நோட்டா ரெண்டு நோட்டா அப்படி நான் கேட்டாரு என்ன சொன்னாரு கடவுளின் கொடையை நீ பைசா கொடுத்து வாங்க நினைச்சதுனால பணத்தோடு நீயும் நாசமா போ இறைவூழியர்களே கட்டுக்கட்டா படம் மேலையும் கீழே மேலையும் கீழே வச்சிருக்கிறவங்களே இன்னைக்கு பேதுரு உங்களை பார்த்தா என்ன சொல்லுவாரு என்ன சொல்லுவார் சிந்திச்சு பாருங்க பிரிமானக்குள்ளே ஒரு இடத்துல ஊழியத்திற்காக கடந்து சென்றிருந்தோம் அப்பொழுது ஒரு சகோதரர் இப்படியாக சொன்னார் யாருக்கெல்லாம் ஜெபிக்க வேண்டுமோ அந்த மன்றாட்டுக்களையும் அந்த மன்றாட்டுக்களை அப்படியே எழுதி ஒரு கவரில் போட்டு கவரை ஒட்டி எனக்கு கொடுங்க அப்படிங்கிறார் என்னங்க அர்த்தம் கவரை ஒட்டி கொடுக்கலைன்னா எழுதுன மன்றாட்டு கீழே எவ்வளோந்துரும் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட இறை ஊழியர்களை பேதுரு பார்த்தாக்கு என்னங்க சொல்லுவார் பணத்தோடு நாசமாக போ அப்படி தானே சொல்லுவார் அது பிரியமானவர்களே பணத்தை முன்னால் வச்சு தேவனுடைய கொடையை வாங்கலான்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க செபத்தாலும் தபத்தாலும் ஆண்டருடைய பாதத்தில் பரிசுத்தமாக மண்டிகிட்டு கிடக்கும் பொழுது அவர் உங்களை நிரப்புவார் பேதுரு இந்த சீமானை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் நீ நேர்மையற்றவனாய் கசப்பு நிறைந்த உள்ளத்தினனாய் இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் அவருக்கு இறைவாக்கு உரைக்கும் ஆற்றல் இருந்தது அந்த ஆற்றல் அப்படியே காட்சி காண்ற ஆற்றல் அவருக்கு இருந்த அப்படியே பார்த்துட்டார் அவருடைய இருதயத்துல என்ன இருக்கும் கடை கடன்னு வாசிச்சுட்டு என்ன சொன்னாரு நீ நேர்மையற்ற உள்ளத்தினன் நீ உன் உள்ளத்துல கசப்பு நிறைஞ்சிருக்குது இதை நீ எடுத்து போடு கசப்பால உன் உள்ள நிறைஞ்சிருந்துச்சுனாக்கும் நேர்மையற்ற வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு வரவே மாட்டார் உள்ளத்துல வெறுப்பு எரிச்சல் கோபம் அறுத்தவங்களை கர்ரன்னு கடிச்சு கொதறணும் அப்படி கூட ஒரு வெறித்தனமான கோபம் பழிவானங்கிற எண்ணம் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தாமை அவன் உங்கள்கிட்ட வரவே மாட்டார் நீங்க போய் கோயில மணிக்கணக்கா உட்காந்து ஆண்டவரே எனக்கு தூய ஆவியாலேனே நிரப்பம் பரிசுத்த ஆவியாலேனே நிரப்ப 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 நேரம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவாரு முதல்ல போய் உனக்கிட்ட இருக்க வெறுப்ப தூக்கி போட்டுட்டு வா பிரைசலா ஹலலூயா ஹல்லூயா ஒரு தியான இல்லத்திலே பணி செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஒரு சகோதரி தியானம் முடிஞ்ச பிறகு என்னை பார்க்க வந்தாங்க கண்ணீரோடு கதறி அழுதாங்க தான் சார் என்ன தியானம் முடிஞ்சிருச்சு என்ன சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போறத விட்டுட்டு இப்படி கதறி அழுகுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அந்த சகோதரி சொன்னாங்க சிஸ்டர் எனக்கு பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமை வேணும் என்பதற்காக ஒன்பது முறை வந்து தியானம் பண்ணிட்டேன் ஆனா எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் சரி வாங்க ஜவம் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி உட்காந்து ஜவம் பண்ணேன் தேவாதி தேவனே இந்த மகள் இத்தனை வாஞ்சியோட ஒன்பது தியானங்கள் வந்து செய்தோம் பரிசுத்தாவின்னு கொடை கிடைக்கலேன்னு வருத்தப்படுறாங்களே அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜவம் பண்ண பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு காட்சியை கொடுத்தார் ஏன்னா அந்த காட்சி தெரியுமா இந்த மகள் தன்னுடைய மாமியாரை மன்னிப்பதற்கு மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள் பிரைசலா பிரைசலா மாமியார் செத்து போக வேண்டும் என்று ஜபம் சொன்னிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரைசலா பிரைசலா ஒரு பக்கம் மாமியார் செத்து போகணும் ஒரு பக்கம் எனக்கு பரிசுத்தாவிடைய கொடை வேணும் ஆண்டவர் கொடுப்பாரா அப்போ நான் சொன்னேன் சகோதரியே மாமியார் இருக்காங்களா அப்படின்னு அவளை என் சிஸ்டர் இந்த நேரம் பேசுறீங்க எனக்கு நீங்கள் பரிசுத்தாவிக்காக ஜெபிச்சு அந்த கொடையை வாங்கி கொடுத்தா போதும் சிஸ்டர் அதுக்காக தான் சிஸ்டர் வந்திருக்கிறேன் வேற எதுவும் தேவையில்ல நீ போய் முதல்ல உன் மாமியாரை மண்ணி உன் மாமியாருக்கு மூன்று வேலையும் பணிவிடை செய் அதுக்கு அடுத்து ஒரு தியானத்துக்கு இங்கே வா என் தேவன் ஏசு கிருசு உன்னை நிரப்புகிறாரா இல்லையா என்று பார் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அம்மா சந்தோஷத்தோட போனாங்களா வருத்தத்தோட போயிருப்பாங்களான்னு நினைக்கிறீங்க யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நம்ம எல்லாருமே அதே டிக்கெட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்க போனார் பிரியமானவர்களே மிகுந்த வருத்தத்தோடு அந்த சகோதரி கடந்து சென்றார்கள் பரிசுத்தாவி கிடைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல அந்த அந்த அம்மா போய் மன்னி போங்க சிஸ்டர் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க பிரேசலா பிரேசலா ஹலலூயா பிரியமானவர்களே 
உன் உள்ளத்துல கசப்பு வெறுப்பு எரிச்சல் கோபம் இருந்தால் தூய ஆவியில் அபிஷேகம் உனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அதற்கு அடுத்தபடியாக முக்கியமாக நீங்க மனசுல வைக்க வேண்டியது பண ஆசை பதவி ஆசை பொருள் ஆசை சொத்தாசை மாமிச இச்சைக்குரிய ஆசைகள் நீ ஆசைகளுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறாய் என்றால் நிச்சயம் நிச்சயமாக உனக்கு பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகம் கிடைக்கவே கிடைக்காது குடிவெறி கோப வெறி காம வெறி இது போல வெறிகளுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தாலும் உங்களுக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கிடைக்காது ஆக பிரியமானவர்களே இந்த நேரத்தில் நீங்க என்ன செய்யணும் உங்களை முழுவதுமாக தேவன் பாதத்தில் சமர்ப்பணம் செய்து எந்தெந்த பலவீனத்தில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறீங்களோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வைங்க ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுடைய பலவீனம் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பாவ பழக்கங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும் எடுத்து வைங்க அப்பா எனக்கு தூய ஆவியால் திருமுழுக்கு வேணும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி உங்களை முழுவதுமாக சமர்ப்பணம் பண்ணி செய்வீங்க ஆண்டவர் உங்களை நிச்சயம் நிச்சயமாக ஆசீர்வதித்து உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து புதியதொரு வாழ்க்கையை உங்களுக்கு கொடுப்பார் பிரியமானவர்களே பக்தி மார்க்கத்திலும் பாரம்பரியங்களிலும் சம்பிரதாயங்களிலும் மூட நம்பிக்கைகளிலும் மந்திரவாதங்களிலும் சிலை வழிபாடுகளிலும் மூழ்கி கிடக்கிற மக்களே இனி காலம் செல்லாது இதெல்லாம் தூக்கி தூர எறிங்க இதெல்லாம் உதவாது நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா தூய ஆவியல் திருமுழுக்கு பெற்று பரிசுத்த ஆவியால் முத்திரையிடப்பட வேண்டும் இல்லைனாக்க யார் முத்திரையிட்டுவான் சாத்தான் முத்திரையை வச்சுக்கிட்டு இப்படியே நின்றுகிட்டு இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தர் நெத்தியையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் நீங்க கொஞ்சம் ஏமாந்த நாங்க சக்குன்னு குத்திட்டு போயிருவான் ஆகவே அவன் அவனுடைய முத்திரையே அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்கிற முத்திரை முத்திரையே உன் தலையில குத்துறதுக்கு முன்னால நீ பரிசுத்தாவியால் முத்திரையிடப்பட வேண்டும் நீ பரிசுத்தாவியால் முத்திரையிடப்படவில்லை என்றால் வரவிருக்கிற பேரழிவுல என்ன செய்வீங்க அழிந்து போவீர்கள் சாத்தான் உங்களை தூக்கி கொண்டு போய் விடுவான் திருத்தூதர் பணி பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வசனங்களை படியுங்க அலெக்சாந்திரியாவில் பிறந்த அப்பல்லோ என்னும் பெயருடைய யூதர் ஒருவர் எபேசு வந்தடைந்தார் அவர் சொல்வன்மை மிக்கவர் மறை நூல்களின் புலமை வாய்ந்தவர் ஆண்டவரின் நெறிகளை கற்றறிந்தவர் ஆர்வமிக்க உள்ளத்தோடு இயேசுவை பற்றிய செய்தியை அறிவித்தும் கற்பித்தும் வந்தார் ஆனால் அவர் யோவான் கொடுத்த திருமுழுக்கை மட்டுமே அறிந்திருந்தார் பாருங்க அப்பளோங்கிற சகோதரர் இருக்கிறார் அவர் மறைநூல்ல நல்ல புலமை வாய்ந்தவர் நல்லா போதிக்க கூடியவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி ரொம்ப அறிஞ்சு நல்ல தெளிவா போதிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் ஆனால் அவர் எந்த திருமுழுக்கை மாத்திரம் அறிந்திருந்தார் யோவான் யோவான் கொடுத்த திருமுழுக்கை மாத்திரம் தான் அவர் அறிந்திருந்தார் அதே போல இந்த நாட்களிலும் கூட மறைநூலில் புலமை வாய்ந்தவர்கள் ஏராளம் பேர் உண்டு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகியும் மறைநூலில் புலமை வாய்ந்த அநேகர் என்ன செய்யறாங்க யோவான் கொடுத்த திருமுழுக்கள தான் நம்பிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மூழ்கி ஞான சாணம் எடுக்கணும் தண்ணீரில் மூழ்கி ஞான சாணம் எடுக்கிறோம் வேண்டும் என்கிற நம்பிக்கையிலே இருக்கிறார்கள் அக பிரிய மாணவர்களே கொஞ்சம் இறங்கி வாங்க கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க ஆண்டவர் இயேசு குருசு சொல்றது என்னங்கிறத பாருங்க நீ தூயாவியல் திருமுழுக்க பெற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்றால் அப்படியே செய்யுங்கள் இன்னும் ஏன் யோவான் கொடுத்த திருமுழுக்கையே பிடித்து இருக்கிறீர்கள் திருத்தூதர் பணி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை உள்ள வசனங்களை படியுங்க அப்பல்லோ கொருந்தில் இருந்த போது பவுல் பகுதி வழியாக எபேசு வந்தார் அங்கு அவர் சில சீடர்களை கண்டு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்ட போது தூய் ஆவியால் அட்கொள்ளப்பட்டீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் தூய் ஆவி என்னும் ஒன்று உண்டு என்று கூட நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே என்றார்கள் அவ்வாறெனில் நீங்கள் எந்த திருமுழுக்கை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என பவுல் கேட்க அவர்கள் நாங்கள் யோவான் கொடுத்த திருமுழுக்கை பெற்றோம் என்றார்கள் அப்பொழுது பவுல் யோவான் மனம் மாறிய மக்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்து தமக்கு பின் வரும் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொள்ளுமாறு கூறினார் என்றார் 
இதை கேட்ட மக்கள் ஆண்டவராகி இயேசுவின் பெயரில் திருமுழுக்கு பெற்றனர் பவுல் அவர்கள் மீது கைகளை வைத்ததும் தூயாவி அவர்கள் மேல் இறங்கியது அப்பொழுது அவர்கள் பரவச பேச்சு பேசினார் இறைவாக்கும் உரைத்தனர் பவுல் எபேசு நகரத்துக்கு போறார் அங்கே போதிக்கிறார் போதிச்சுட்டு அந்த மக்கள்கிட்ட கேட்கிறார் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்ட போது தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப இந்த மக்கள் என்ன சொல்றாங்க தூய ஆவின்னு ஒண்ணு உண்டு கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால நடந்த விஷயம் இன்னைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கிறிஸ்தவர்கள்ட போய் நீங்க கேட்டு பாருங்க தூய ஆவினா யாருன்னு தெரியுமா தெரியாது தூய ஆவிய பற்றியும் தெரியாது அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றியும் தெரியாது தூய ஆவியல் திருமுழுக்கு பெறுதலை பற்றியும் தெரியாது தூய ஆவியின் கொடைகளை பற்றியும் கனிகளை பற்றியும் வரங்களை பற்றியும் தெரியாத கிறிஸ்தவர்கள் ஏராளம் பேர் உண்டு இதுக்கு காரணம் யாரு திருச்சபையின் தலைவர்களே இறை ஊழியர்களே உங்கள் உள்ளம் குத்தப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக புனிதர்களையும் தூதர்களையும் கொடி கட்டி பறக்க விட்டு அவர்களை கடவுளுக்கு நிகராக்கி வருமானம் கருதி பிரார்த்தனைகளையும் நவநாட்களையும் தேர் திருவிழா என்று அப்பாவி மக்களுடைய அகக்கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறவர்களே தேவனுடைய தண்டனை தீர்ப்புக்கு நீங்க தப்பவே மாட்டீர்கள் இப்பொழுதாவது மனம் மாறுங்க அப்பாவி மக்களுக்கு தூய ஆவியானவரை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க தூய ஆவியால் நாம் நிரப்பப்பட்டால் ஒழிய நாம் கிறிஸ்தவர்களே கிடையாது ரோமர் எட்டு ஒன்பது படிங்க யாராவது பட்டினம் எடுத்து படிங்க ஆனால் கடவுளின் ஆவி உங்களுள் குடியிருந்தால் நீங்கள் ஊனி இயல்பை கொண்டிராமல் ஆவிக்குரிய இயல்பை கொண்டிருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவியை கொண்டிராதோர் அவருக்கு உரியோர் அல்ல கிறிஸ்துவின் ஆவியை கொண்டிராதோர் அவருக்கு உரியவர் அல்ல அப்ப நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் சத்தியம் சத்தியமாக தூய ஆவியல் திருமுழுக்கு பெற்றிருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியால் நாம் நிரப்பப்படவில்லை என்றால் நாம் கிறிஸ்தவர்களே கிடையாது கிறிஸ்துவின் ஆவியால் ஒருவன் நிரப்பப்படவில்லை என்றால் அவன் கிறிஸ்துவனே இல்லை கிறிஸ்துவின் ஆவியால் ஒருவன் நிரப்பப்படுவதற்கு நான் தடையாக இருந்தால் நான் சபிக்கப்பட்டவள் எத்தனை பேர் தடையா இருக்கிறீங்க அப்பாவி மக்கள் தூய ஆவியால் நிரப்பப்படுவதற்கு தூய ஆவியை பற்றி அதிகமாக அறிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய வரங்களாலும் கனிகளாலும் கொடைகளாலும் நிரப்பப்படுவதற்கு எத்தனை பேர் தடையாக இருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு நற்செய்தி கூட்டம் வேண்டாம் பரிசுத்தாவி ஜப கூட்டம் என்றால் எங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்றவங்க எத்தனை பேர் உண்டு பிரியமானவர்களே மனம் திரும்புங்க மன திரும்ப காலம் நிறைவேறிடுச்சு இனி காலம் செல்லாது நாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அதிசீக்கிரத்தில் வர போகிறார் பவுல் என்ன செய்கிறார் என்று பாருங்கள் எபேசு நகரத்துக்கு சென்றவர் அங்கிருந்த மக்கள் மீது எனது இயேசுவின் பெயரால் திருமுழுக்கு கொடுத்துட்டு கைகளை வச்சு ஜபிக்கிறார் ஜெபித்தோன்ற என்ன நடக்குது அந்த மக்கள் எல்லோரும் பசுத்தாவியால் நிரப்பப்பட்டு பரவச பேச்சு பேசுறாங்க இறைவாக்கு உரைக்கிறார்கள் திருச்சபையின் தலைவர்களே இறை ஊழியர்களே நாம் எல்லோரும் அக்கினியாக மாற வேண்டும் சும்மா ஊழியர் இருந்தா பத்தாதுங்க இருந்தாக்கும் உண்மையான ஊக்கம் உள்ள ஊழியர்களா இருக்கணும் இல்லைன்னா போயிடணும் இல்லைன்னா இருக்கவே கூடாது அப்போ வல்லமை உள்ள அக்கினியால் நிரப்பப்பட்ட ஊழியர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் கரங்களை நீட்டினால் அடுத்தவர் மீது வல்லமை இறங்கணுங்க அத்தனை பெரிய பரிசுத்தவான்களாக நாம் வாழ வேண்டும் வல்லமை நிரம்பியவர்களாக வாழ வேண்டும் இல்லை என்றால் ஊழியர் என்று கொட்டடிச்சிட்டு போறதுல ஒரு புண்ணியமும் கிடையாது இன்னைக்கு ஒரு சில ஊழியர்களை பார்த்தேன் ஊழியம் பயங்கரமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி பயங்கரமா இருந்துச்சு சிஸ்டர் ஏகப்பட்ட கூட்டம் சிஸ்டர் ஏகப்பட்ட கூட்டம் சரி எத்தனை பேர் தூய ஆவியால் நிரம்பினாங்க எத்தனை பேர் அபிஷேகத்துல வந்தாங்க எத்தனை பேருடைய கட்டுகள் உடைபட்டது அதை நீங்க பாவிக்குரிய கண்களை வச்சு பாத்தீங்களா சகோதரா அப்படின்னு கேட்கும் போது அதுக்கு பதிலே இருக்காது அப்படியே போயிடுவாங்க பிரைசலோ பிரியமானவர்களே அக்கினியால் நிரம்புங்க இதத்தான் ஆண்டவர் விரும்புறாரு என்ன சொன்னாரு இந்த பூமியில நான் அக்கினிய போட வந்தேன் 
அது ஏற்கனவே பற்றி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணுங்கன்னு நான் எவ்வளவோ ஆர்வமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஆண்டவர் எதுல ஆர்வமா இருக்கிறாரு இந்த அக்கினி பற்றி எரிய வேண்டும் என்பதில் தான் ஆர்வமா இருக்கிறாரே ஒழிய நீ உன் பணத்தை கொண்டாந்து என்னுடைய ஆலயத்துல கொட்டு என்று அவர் சொல்லவில்லை இதை கூடு அதை கூடு இங்க போ அங்க போ அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை என்னுடைய ஆவி உன்னிலே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் இதைத்தான் இயேசு கிரசு விரும்புகிறார் பிரைஸ்லார் இதை செய்வீர்களா செய்வோம் எப்படி செய்ய போறீங்க ஜபத்திலும் தவத்திலும் உபவாசத்திலும் மண்டி இடுங்க மண்டிடுங்க ஆண்டவர் பாதத்துல ஆண்டவரே நீ என்னை நிரப்பினால ஒளிய நான் போவே மாட்டேன் ஆதி திருச்சபையில இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் அப்படித்தாங்க ஜபம் பண்ணாங்களாம் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படும் வரைக்கும் அவர்கள் மண்டியிட்டு உபவசித்து காத்திருந்து ஜபிச்சு கொண்டே இருந்தார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்கிறது பிரிய மாணவர்களே யூதர்களில் சிலர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்கனாக்கும் மோசேயின் சட்ட பிரகாரம் விருத்த சேதனம் பெற்றால் ஒழிய மீட்பு கிடையாது இது பவுலுடைய காதுக்கு வருது இதை பத்தி பவுல் என்ன சொல்றான்னு பாருங்க கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க விருத்த சேதனம் செய்து கொள்வதும் செய்து கொள்ளாமல் இருப்பதும் ஒன்றே ஆமேன் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்வதும் செய்து கொள்ளாமல் இருப்பதும் ஒன்றே புதிய படைப்பாவது இன்றி அமையாதது புதிய படைப்பாகுவதே இன்றி அமையாதது பவுல் என்ன சொல்றாரு எங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க யூதர்கள் சொல்றாங்க நீ விருத்த சேதனம் செய்யலனா உனக்கு மீட்பு கிடையாது இன்னொரு கூட்டம் என்ன சொல்றது மூலிகை ஞானசானம் எடுக்கிறேனா உனக்கு மீட்பு கிடையாது அப்போ பவுல் இதெல்லாம் பாக்குறார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க புது படைப்பாகணும் தூய ஆவியில் நீ புது படைப்பாக வேண்டும் புது படைப்பாவதே மேலானது புதுப்படைப்பாக மாற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஆக பிரிய மாணவர்களே இந்த இறை செய்தியை கேட்டு கொண்டிருக்கிற மக்களே முழுக்கு ஞானஸ்தானமோ குழந்தை ஞானஸ்தானமோ விருத்த சேதனமோ ஒரு நபருக்கு மீட்பை கொடுக்கவே முடியாது தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் மாத்திரமே மீட்பு அடைய முடியும் ஹலலூயா ஹலலூயா இறை செய்தி என்றைக்கு நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றார் நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஜோ பண்ணிக்கிட்டே போங்க ஐயா என்னை பரிசுத்தமாக்கும் ஐயா என்னை தூய ஆவியால் நிரப்பும் ஆண்டவரே தூய ஆவியில் நான் திருமுழுக்கு பெறணும் ஆண்டவரே என்று ஜபம் செய்து கொண்டே கடந்து செல்லுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிங்க ஒரு நாள் ஜபித்தா பத்தாது ரெண்டு நாள் ஜபித்தா பத்தாது இடைவிடாது ஜபிக்க வேண்டும் ஹலலோயா பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற நான் ஒரு நாள் ஜபிச்சு எனக்கு ஆவிக்குரிய அனுபவம் கிடைக்கல ரெண்டு நாள் ஜபிச்சு ஆவிக்குரிய அனுபவம் கிடைக்கல விடாது பனிரெண்டு வருடங்கள் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தேன் எத்தனை வருடம் பன்னிரண்டு வருடம் ஜபத்திலும் தபத்திலும் இறங்கி தேவனே என்னை நிரப்பும் ஐயா ஒன்பது வரங்களாலும் கொடைகளாலும் கண்ணியாலும் என்னை நிரப்பும் நிரப்பும் என்று ஜபம் செய்து காத்திருந்த பொழுது இறை வார்த்தையை வாசித்து தியானித்து அதை வாழ்வாக்கிய பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆகவே ஐயோ எனக்கு கிடைக்கலையே எனக்கு கிடைக்கலையே என்று சொல்லி இயங்காதீங்க நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்க பொறுமையோடு ஜபம் செய்து கொண்டே எனக்கு நீங்க நடந்து போகும் பொழுதே ஆண்டவர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணிடுவாருங்க நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போதே ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணிடுவார் அப்படியாக நான் ஒரு மருத்துவமனையில் பணி செய்து கொண்டிருந்த பொழுதே ஆண்டவர் என்னை அபிஷேகம் செய்தார் அப்படியமானவர்களே மீண்டும் ஒரு முறையாக நான் சொல்கிறேன் தூய ஆவியில் திருமுழுக்கு பெற்றால் ஒழிய நமக்கு மீட்பு கிடையாது ஆக ஒவ்வொருவரும் வாஞ்சையோடு அதிமிக வாஞ்சையோடு தேவனே என்னை நிரப்பும் ஐயா என்று சொல்லி செவிங்க என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக புதிய வாழ்வுதரும் புனித ஆவியே பரிசுத்த தெய்வமே பரலோக தீபமே புதிய வாழ்வுதரும் புனித ஆவியே பரிசுத்த தெய்வமே 
பரலோக தீபமே எல்லாரும் அப்படியே துதிங்க காவியுடைய வல்லமை உங்க மேல இறங்கணும் அப்படியே துதிங்க எடுத்து நிறுத்தி பயன்படுத்தும் உபயோகியும் சுவாமி வல்லமப்படுத்தும் சக்தி படுத்தும் லோகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களையும் சூய ஆவியா நிரப்புங்கர்த்தாவே இந்த லோகத்தில் உள்ள எண்ணூறு கோடி மக்களையும் உமக்கு சொந்தமாக்கும் ஆண்டவரே உமக்கு சொந்தமாக்கும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மகன் மீதும் பரிசுத்த ஆவியின் முத்திரை பதிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலே பதிக்கப்படட்டும் இப்பொழுதே பதிக்கப்படட்டும் சர்வ வல்லவரே ஸ்தோத்ரம் இயேசுவின் நாமத்தினால ஜபம் கேளும் நல்ல விதாவே உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட பவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புத ரேசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புத ரேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ